秘书，你在这儿啊？珊珊也来了。嗯。珊珊过来看你，正杰也来了。你找书？哦，对不起啊，我我不应该进来的，我就是觉得有点闷，想找一下那本《The Great Gatsby》。The Great Gatsby， 就是上大学的时候送你的那本，你没印象吗？带回来没有？哥，回来了。回来了。丽书呢？在楼上。你我熬了紫米红豆粥，小朱。哎，坐除夕那天晚上，你去我家，我妈还叨叨，说没给你熬一碗你最喜欢吃的红豆紫米粥，赶紧趁热把它喝了吧。等一下，从现在开始你需要适应很多东西，从我帮你开车门开始，老板不可以，但是男朋友可以。规矩，是不是从老板到男朋友，有点不太适应？嗯，我，我可以跟你坦白一件事情吗？说。晚饭前，在书房的时候，我看见丽书穿着睡衣，在你房间里走来走去。我心里有点不舒服，就有点忘了丽叔家里的事情了。我，我是不是有点太自私了？这个可以理解，薛珊珊，你终于学会吃醋了。你可以再骄傲一点吗？这句话比任何解释都让人安心呢。不过还有一点，对于你来说会更艰难。什么呀？就是在你男朋友周围会有很多你认为的情敌，但是你只要记住一点，就是我对你有多好，我有多爱你
，其他的都不重要，知道吗？你这不是骄傲，你这是自恋，自恋狂。进来。我相信丽叔，他真的觉得他很喜欢我。但是依照他那么冲动的个性，他喜欢一个人可以不说出来，就是没有那么喜欢。漏什么东西吧？刚刚看你在家里一个劲儿找，找到了吗？哦，还是没找着。嗨，也没什么，就是一本小说，上大学的时候送给风腾的。我来吧。是不是还因为那个拥抱觉得尴尬？那只是一个拥抱而已，没什么的，你别放在心上。我总觉得那天以后，我们的感觉总感觉怪怪的。我没有，那个拥抱我也参与了，他传达了几分感情，我当然知道。的不是因为这个，是我想起来那天的前一天晚上，我我我喝的太多了，有点失态。我是不是亲了你？原来你记得。我就是不想因为让你因为这个吻有有什么误会。没有误会，你喝多了吗？不是。再说了，被你这个大美女吻，那即便不是一吻定情，那我也赚到了。对，因为那天我确实是喝喝太多了。对你那天喝多了吗？我知道。让我帮你找那本书，我还没有找到了。你卧室没有吗？还没有。那你看了吗
，可能是当时考试有点忙，所以一直没有时间看。啊，没事儿，呃，我就是觉得那是本好书，我昨天突然想看了。找不到就算了，我下次让书商再进几本就是了。嗯，我们吃饭吧。今天几点下班啊？你要下班早的话，你带丽叔出去转转嘛，逛逛街啊，兜兜风啊，看看电影啊什么的，不都行吗？你多陪一下丽叔吧，我陪小张留给你们。刚过完年，公司比较忙，我可能会搬到市区公寓去住。可是今天是周六呀，你应该回来陪我们的呀。这就是老板的悲哀。也慢吃。风月，你以后能不能不要再凑合我和你哥了？我祝你风向未来又不是这个。亲爱的，我是真心想帮你。我，你你你知道，我是早一点知道你的心事，我一定全力撮合我哥跟你好。但是现在咱不占这个天时地利人和，我哥他已经。我只是想让他陪你走过这一段最艰难的路。我当年没有勇气表白，可能就注定错过这段缘分吧。以前我妈在的时候，就不太赞成我跟她在一起。现在我妈不在了，我也没什么心思想这件事情。但是我还是谢谢你，总是替我操心。就不提这事儿了，咱们先着吃，把这些全部都吃光，好不好？是不是都不上楼吃饭了？讲没有。公司里都传开了，说大老板家里藏了一个秘密情人，而且还很漂亮。现在呀、啊，反而都不传你们两个了。哎哎哎哎哎，姓樊的，你是不是叫凡人呢？你我，你一个大老爷们儿，你八卦什么你？你去边待，该干嘛干嘛去。这么多人，你给我点面子走。那你们慢慢吃啊，我先走。什么情况啊？什么秘密情人呢？是丽叔，丽叔他妈妈去世了，方能担心他，就让他到家里住一段时间。哎，不是，怎么又是那个袁丽叔啊？他要干嘛呀？他从一开始到现在，他跟你又是炫耀，又是宣誓主权，他想干嘛？我就问问，你行行好，他们是从小就认识的好朋友，遇到这么大的事儿。你这反应才过分！可是现在情况不一样了，现在他封腾的女朋友是你薛珊珊，不是他袁丽叔，他怎么能让他住到他们家去呢？封腾是跟风月还有严总一起住，他他是不是一个人住？宝贝儿啊，那你知道“近水楼台”这四个字儿吗？他们都认识那么久了，他要近水楼台早就得月了，还轮得上我啊？嗯，珊珊，这世界上有一种爱叫做怜爱，而且男人有的时候真的是分不清楚他对一个女人是同情还是爱情。现在是袁丽叔最脆弱的时候，同样也是他最容易反败为胜的时候，你就一点都不担心啊？冯腾，他最近一直都是跟我一起吃饭，他大可以陪丽叔的，但是他却一直都陪着我。还不够珍惜啊！反正我是想好了
这样方才能够真心真意的对我，不管什么流言蜚语，我真的无所谓。哼，雪珊珊，我要是男神呀，我也喜欢你。你真傻，女孩子天真是好事儿，你太天真那就是傻，知道吗？那我问你，嗯，情人节他陪不陪你过？嗯，嗯。我还不知道该怎么跟他开口呢。你看我说的吧，他跟你说试试是不是？他跟你说试试，他也跟别人说试，这叫脚踏两只船，你明白吗？我问你，哎，你确定风腾是你男朋友吗？还是只是你男的朋友？风腾，嗯，有一件事儿，我郁闷了很久。我说，那个，你爷爷不准过情人节，那你父母就都不过了吗？还是不要送花了，挺浪费钱的。啊，当然也不是钱的问题。嗯，要不然我们烛光晚餐？哎呀，不行不行。嗯，这是我薛珊珊二十五年来第一次过情人节，不能再吃了。要不然我们就来一场说走就走的旅行，怎么样？然后我们就走到哪儿吃到哪儿。哎，不对不对不对，我怎么又说到吃上了？珊珊，嗯，你说这是你第一次过情人节？嗯，是啊。这里是我的公寓，公司比较忙的时候，我都一个人住这儿。以后我们就在这儿吃东西。那情人节也在这里过吗？如果你忙的话，我可以下厨啊。先不说这个。所以带我来这里是要告诉我，我们不过情人节。与男朋友拥有一个秘密基地，是女孩们的愿望清单之一。我意外的进来了这个秘密基地，可我怎么一点都感受不到身为风头女朋友的快乐呢？我今天才听说，大老板的秘密情人到底是怎么回事哦？难道你们俩的感情出问题了？要不要我给你出谋划策？虽然已经有足够的心理准备，但是被问起来，心里还是有点不舒服。不过丽叔的事儿跟风腾的隐私有关，我也不能广播一样，好像丽叔跟风腾没什么，那反而有一种死定无银三百两的感觉吧。什么秘密情人啊？我不知道。你不知道？哎呀，难道大老板真的有秘密情人
。哎呀，我还以为大老白这是跟你在一起的呢。你们俩真的不是男女朋友啊？每个人一听到我的男朋友是我大老板，总是格外敏感，连我都能感受到那股氛围，开始无谓的敏感起来。可是我跟风腾在一起的初衷，只是因为单纯的这个人啊，跟他头衔一点关系都没有。啊，不是，我才没跟大老板谈恋爱呢。哎。情绪敏感，就脱口而出：“风腾不是我男朋友。”这样有点太不近人情。可是，就算我脑袋是清醒的，也还是会否认呢。只是，风腾这反应，到底有没有听到我跟阿佳的谈话呀？如果听到了，他应该会很生气才对吧？我下周要去美国，可能要停留一周左右。下周，这么突然啊！下周末就是情人节了哎，肯定不过了。你可以跟我一起去啊。可是我没有护照啊。吃饭吧。